pra mim, o jogo do Jujutsu Kaisen que acabou de sair é a prova de que o gamer otaku é o tipo de gamer que menos tem alto respeito na indústria, cara. Esse tipo de jogo existiu pra basicamente todos os públicos em um determinado momento da história. A gente tinha joguinho licenciado toscaço de filme de super-herói, tinha joguinho licenciado toscaço de desenho americano e tudo mais. Eles morreram, esses jogos não existem mais porque o público em um determinado momento parou, pensou e falou cara, a gente não pode dar dinheiro pra uma empresa que faz um negócio desses. Só que o Otaku continua lá, continua comprando, continua insistindo em comprar esses títulos e parece que a coisa só tá piorando, cara. Você provavelmente imagina o formato da coisa. O jogo se chama Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Ele tá em português do Brasil, tá disponível pra basicamente todas as plataformas. Só que ele é um joguinho de luta em arena 3D extremamente tosco. Acho que tosco é uma palavra que eu posso usar aqui pra ser bem descritivo sem ofender os desenvolvedores, porque, assim, é nível jogo de game jam de faculdade, assim, a mecânica do negócio. Obviamente você tem ali um certo tratamento visual interessante, né? Os bonecos eles se assemelham um pouquinho à estética deles no desenho e tudo mais, mas tudo das animações de combate até a mecânica de luta mesmo é extremamente básico. É o mínimo do mínimo que dá pra você ter num jogo que você pode chamar de um jogo completo. Você tem basicamente personagens da primeira temporada do anime, entre heróis e vilões, e praticamente todos eles lutam exatamente da mesma maneira. É, eles têm ataques básicos, eles têm... Até os personagens que não têm a energia amaldiçoada tem um golpe especial que envolve energia amaldiçoada. O, o, os combos são a mesma coisa, né? Você tem que macetar quadrado, às vezes você, sei lá, pode pular, pode dar um, um R2 ali pra soltar um ataque especial. Mas a, a mecânica, todos os bonecos funcionam mais ou menos da mesma maneira. E a diferença está na força deles, essencialmente. Por exemplo, o, o, o Gojo... O Gojo Satoru, ele tem combos mais rápidos, pra representar o fato de que ele é mais forte do que, por exemplo, o Itadori, né? Então, assim, é uma mecânica básica, simples e desequilibrada. E é difícil de descrever, talvez o vídeo transpareça isso, mas é difícil de descrever quão ruim é controlar o jogo, cara. Nada encaixa direito, né? Você tem movimentos de esquiva, por exemplo, que tem algumas frames de invencibilidade... Mas, na maior parte do tempo, a impressão que fica é a de que você não tem é, muito espaço pra esquivar dos ataques de verdade. Então, a maior parte das lutas acaba ficando naquela coisa de, ah, você dá um combo, aí você sai correndo e tenta escapar do combo do, do adversário a, a tempo de você recarregar o movimento pra dar o seu próximo combo. É uma coisa muito desigual e, e nada crocante, cara. É muito o contrário do que até os jogos do Naruto são feitos pela Cyber Connect Show nesse mesmo esquema, só que com um nível de carinho e esmero muito maior, né? E o jogo é meio que isso aí o tempo todo. Você tem um modo história que usa é, estilos do anime, a, é dublado, né? Ele é falado em ou em inglês ou em japonês, tem as vozes originais do anime lá e tal, mas é, ele, ele, é, ele é dublado, mas as cenas em si animadas, elas não são animadas, elas são simplesmente imagens paradas do anime com diálogos escritos do lado e tal. Todos isso, isso separado em capítulos, né? Cada luta é o equivalente a um capítulo. A, a história tem uma duração de mais ou menos umas 6 horas, 5 horas e meia, alguma coisa assim, e é a primeira temporada do anime. Tem os eventos do filme também, do, do episódio zero e tudo mais, mas ele não oferece nada além de lutinhas básicas mesmo nesse esquema bem tosco. E aí entra a parte que acho que mais me ofende, cara, que é o tratamento visual do jogo. Repara, olha isso aqui aqui atrás de mim, cara. O fato de que o diálogo cobre metade da tela, você não consegue... Tipo, o próprio jogo sabe que não importa o que tá acontecendo na ação, porque é tão básico que, tipo, você não precisa nem estar tá olhando pra ação acontecer pra você apertar os seus botões básicos ali e conseguir matar um inimigo. Aí fica assim, o diálogo enorme no meio da tela. É sem zoeira, isso aqui é, é do jeito que o jogo tá a maior parte do tempo. Aí tem as, 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 as listagens ali do lado de quais missões opcionais você tem que fazer pra ganhar mais dinheirinho e tudo mais. É muito tosco, cara. O pouco caso com a estética do negócio se estende até pro menu principal, que tem essa cara aí de menu de DVD de anime pirata dos anos 2000. E o único extra que você tem por progredir na campanha é... É desbloquear as relações entre os personagens num mapa de relações. Ele, ele lista ali qual que é, sei lá, o Sukuna é inimigo do, do Itador e tudo mais. Você, na medida que vai progredindo pela história, ele vai desbloqueando os rostinhos dos personagens e eventualmente vira um emaranhado ali de informações que tem alguma utilidade, né? Sei lá, tem um... Tem um ele, ele acompanha o progresso. Achei interessante que pelo menos tem alguma coisa meio com uma cara de acervo pra você contemplar como um fã da série, né? Então, enfim, tem isso. É, você também consegue juntar dinheirinho pra comprar coisas do tipo é, imagens 
pra, pra ficarem atrás do seu nome no modo online, poses de vitória diferentes, algumas skins também, coisa bem básica, mas é basicamente nisso que o progresso do jogo se baseia, né? Você vai juntando dinheirinho fazendo as missões e aí você usa esse dinheiro pra comprar esses extras na, na lojinha do jogo. E aí, como eu disse, você pode usar esses extras na lojinha do jogo no modo online que existe. Ele tem dois modos online, na verdade. Um que é um modo de batalha de sobrevivência, então é você e um outro jogador contra hordas de inimigos, só que é aquela coisa, a mesma coisa de sempre, o mesmo tipo de combate que você encontra na campanha, só que é... Quanto mais você progride, quanto mais luta, quanto mais monstro você mata lá do seu aliado, mais você ganha pontos. E você tem lutas de dois contra dois, que sofre com esse mesmo desequilíbrio que os combatentes têm no modo campanha também. Só que acho que a ideia deles é que como é dois contra dois, talvez você possa pegar um personagem mais forte pra compensar pelo personagem mais fraco do seu aliado, alguma coisa assim. E talvez alguma coisa ali se, se equilibraria automaticamente dessa maneira. Mas não é bem assim que funciona, é, o ritmo da coisa continua ruim, você vai ver, fica essa coisa de é, um combo dele, um combo seu, um combo dele, um combo seu, é, é, bem, é bem travado o combate mesmo, e eventualmente você acaba ficando numa cena em que tipo, se o seu aliado morre, os dois vêm pra cima de você e basicamente não tem o que você fazer. É, vira vira é, uma corrida pra ver quem consegue o primeiro abate Normalmente quem consegue o primeiro abate é quem vai ganhar a partida Porque ali na frente fica muito, muito difícil sobrepujar dois adversários ao mesmo tempo E é basicamente isso, cara Então a gente tem aí como a primeira representação gamer de Jujutsu Kaisen Que é uma franquia de extrema popularidade agora um jogo que custa entre 230 e 390 reais, pelo menos no Steam, talvez no console seja mais caro do que isso. E que tem uma experiência de jogo que, se fosse um jogo de celular gacha, muito provavelmente não ia durar nem um mês os servidores. Porque os padrões já estão acima disso, até pra jogo gratuito de anime no celular, né? Então é, é, muito, é muito precário, e o fato de que é muito provável que isso acabe ganhando uma sequência... Me chateia, cara, porque as pessoas compram. Outro dia tava com 5 mil jogadores simultâneos de Jujutsu Kaisen no Steam. É, talvez algumas dessas pessoas tenham pedido reembolso, eventualmente. Mas é assustador, cara, porque é, parece que essas empresas podem simplesmente fazer o que for e a galera vai comprar porque tem o personagem que ela reconhece, tem o, o Gueto ali, aí dá pra fazer uma luta do Gueto contra o Gojo, e ai, nossa, como eles são lindos e tal. E, cara, a galera tem que, tem que começar a se respeitar um pouquinho mais do que isso, velho. É muito triste ver um anime que, assim, já é complicado, né? Porque o anime de Jujutsu já tem várias polêmicas feito com é, crunch, os animadores, tudo indo pro Twitter publicamente reclamar das condições de trabalho e tudo mais, mas é feito com carinho, com esmero, com um cuidado que é, anime nos anos 2000 não tinha tinha esse cuidado, cara, era um ou outro que era bem animado daquele jeito, né? E hoje em dia não, cara, hoje em dia o anime, ele, ele por ser um, um, um negócio que é pra entusiasta, pra quem é realmente fã da coisa, eles abraçaram a ideia de, cara, a gente tem que fazer o negócio direito, tem que fazer bem, não é só colocar ali o um mangá que a galera conhece na tela em movimento e qualquer coisa a galera vai engolir, não, a gente subiu o padrão de qualidade da coisa, né? E o mesmo tinha que acontecer com os joguinhos também, cara, porque Jujutsu Kaisen tem uma mecânica de combate interessante, é, imagina, por exemplo, se desse pra usar os domínios dos personagens nesse jogo, não tem uma mecânica de domínio nesse jogo, você tem super genéricos, você carrega sua barra ali, quando você tem a barra cheia, você, você é, solta o super e cola uma animação meio tosca ali, dá um ataque forte que tira um pouco mais da vida do, do inimigo do que o normal, e é isso. Em vez de, pô, por que, que você não pega a mecânica especial de combate do Jujutsu, que é a mecânica do domínio, que tem aquela coisa do... Você abre um, um campo ali em que você consegue acertar um ataque com garantia e tal. Tem muitas coisas legais que eles podiam fazer em um jogo de Jujutsu. Nenhuma delas está em Cursed Clash. Enfim, é... Não compre esse jogo, tá? É... É bem, eu vou ser bem explícito que não, não gaste seu dinheiro com isso. E fica aí na torcida pra que ninguém mais faça o mesmo, porque esse jogo tem que flopar. Pelo bem da franquia Jujutsu nos games e pelo bem dos jogos otaku também, no geral, né? Enfim, esse foi o meu review de Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Tá jogando? <risos> Espero que não. Fala aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo aí, compartilhar com os amigos. E a gente se vê na próxima aqui no TVPH, tá certo? Tchau, tchau. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos. E a gente se vê na próxima aqui no TVPH. Tchau, tchau.